。作为一个好的狙击手，最基本的就是应该知道，自己枪里面还有没有子弹。怎么了，顺子？国王受伤了。豆子，快拿药来！哎，药来了，药来了，小心。严重吗？没事儿，放心吧。让大家原地休息。小李子他们还没找到吗？小李子他们已经牺牲了。顺子哥，顺子哥，老李王，怎么了？国王，你受伤了？没事儿，没伤到要害，止血就行了。快给他上药。老李王，老李王，这现在不安全，年老还是先回去吧。人老了，不中用了。在这儿还得让你们照顾，不是老李吧？我不是这个意思。顺子，我们都商量好了，我们几个在这儿好好帮帮你呀、啊。这不行，没有什么不行的。你们和八路军在前面拼命，我们能待得住吗？我们在这儿不用你照顾，不给你添麻烦，给你站站岗，照顾伤员，行吗？不行，老李吧。哎呀，就这么定了，顺子，好不好？经过我们连日的攻势，鬼子的两道防线现在已经被我们摧毁了。这第一道呢是这里，是他们的雷区；这第二道呢是他们的战壕。这两道防线呢都是他们仓促建成的。其实他们的目的就是想逼我们远离石门洞，去攻打这些即将建成的要塞。对啊，我们领到的任务本来就是摧毁鬼子在青龙山秘密修建的要塞呢。我们干嘛舍近求远？去打这个石门洞了。石门洞是鬼子的指挥部，我们直达心脏，在各处建造要塞的鬼子一定会撤回来保护。比起要塞的话，石门洞更容易被攻破。没错，一旦我们把石门洞连根拔起，那就动摇了鬼子在青龙山的根基，其他的要塞也就会不攻而破。如果鬼子死守石门洞，那我们的计划岂不是就失败了？所以我们一定要速战速决。连长，那我们很快就接近石门洞了，还有几道防御需要攻破？他们还有几道防御，我们也不太清楚。但眼下，黑森林是我们必须要过的。黑森林。马上送两挺机枪去黑森林。中佐的意思是，如果他们要是攻打石门洞的话，这两挺机枪会派上用场。中佐是多虑了吧？当然是我多虑了。你快去快回，回来以后还要检查一下石门洞的布防。
可美，我真的希望你能够再好好的考虑一下。如果这壕沟再往前走，咱们的损失不会像之前那么小了。这片黑森林，鬼子要是利用好的话，别说我们这些人，再多一倍，一样有去无回。我也知道我们今后的伤亡会越来越大。但是我们也没有别的选择，只有抓紧时间突围。与其浪费时间在争执上，还不如早一分钟打开黑森林呢。嗯。一定要记得把所有的火力交叉分布。是。报告中佐，那两把枪我已经移交给了黑森林的内田和麻生。好。报告中佐，还未能与援军取得联系。省城驻屯军总部刚刚发来电报，他们也无法确定援军现在的准确位置。我们判断，援军已经进入了省城和青龙山的中间地带，所以两边的电报信号暂时都无法收到。也就是说，增援部队激行军两天才能赶到青龙山。是的，中佐。两天足够了，我看黑森林这道坎儿，八路军就很难通过。继续用电台跟他们联系，有消息马上告诉我。嗨，空梅，你来看，这里就是黑森林。里面虽然地势平坦，但是树木茂盛，错综复杂。这个地方是我们的必经之路，他们一定会在这里面设置重机枪的。我们也讨论过了，没有别的选择，只能硬闯。孔梅，这样吧，我先派一小股人上去摸摸鬼子的火力。老罗，到，带一个班上去。好，过来。我带几个人去看看吧。别，这儿我比较熟，还是我来吧。走，少峰，小心。嗯是鬼子的机枪手。
，三排长，啊，去看看什么东西。好，走。这是少峰的衣服，我来。你要是出事，这青龙山还打不打你？这帮兄弟怎么办？你别去。有些事，总得有人做。再去找黑子翠兰，你不能进去。你要是硬闯进去的话，会像像少峰他们那样的。翠兰，黑子不会有事的。你进去，他反而担心。我想跟他在一起。翠兰，我们这么打下去也不是办法。即便是攻下这片林子，那我们人员伤亡也太大了。这黑森林。是绕不过的防线，咱们一定要尽全力拿下它。收兵，收兵，什么意思？我们已经错过了最佳的战机了。你的意思是夜袭？不是，夜晚会给我们掩护，同样也会给防御者更大的掩护。这一片黑森林已经给他们足够多的伪装了。黑子和强盛他们怎么办？在情况明了之前，我们不能投入更多的兵力了。先回去再想想办法吧。撤。联系上了吗？报告中佐，还没有收到回复信号。继续尝试，一定要尽快联系上他们。嗨，中佐稍安勿躁。麻绳和内田逼退了八路，算起来已给我们增援部队争取到了一天的时间。暂时的胜利不能说明任何问题。今天八路没有强攻，说明他已经清醒地意识到我们防御阵地的坚固。今天的这两次交手，内田已经赤裸裸地暴露在八路面前。
。现在我们能做的，就是等他们重新再战。你有没有听到什么声音？没有啊，钟总，您是不是过度紧张了？但愿是我想多了，再跟我去巡视一下。嗨说什么？没错，黑子他将是青龙山下一任烈王。那你咋办啊？我。啊、嗯。当初老烈王把烈王刀交给我的时候，他就跟我说过，这不只是一把利刃，还是对青龙山的责任。翠兰，不知道你有没有发现？每次跟鬼子交手，黑子总是跑在最前面，因为他的心里就只有青龙山，不再像以前一样只知道虎跳斩。黑子他确实比我更适合当青龙山的猎王。我觉得呀，你之所以这么说，是因为你想跟孔梅离开青龙山。嗯。可是你有没有发现？古梅其实并没有想离开这儿，他这次根本就没想走。你不知道？我不知道。哎呀，你们这些男人呐，都挺粗心的。嗯嗯嗯。嗯，干嘛？你看，你看那是谁？孔梅，走。嗯。孔梅，你怎么一个人在这儿？我在想，既然黑森林可以成为鬼子的天然屏障，让我们每次进去都看不见他们，为什么我们不能让他们也看不见我们？什么意思？我在等青龙山上的雾。雾。嗯石兰这个龟孙子，躲在里面也不出来了。他们不是躲在里面，他们是在拖延时间。这背后肯定会有什么阴谋？是啥阴谋？我也解释不清楚了。现在还有一个小时，最多只有一个小时，这个雾就会散去。我们要在这一个小时之内攻破黑森林。这次我也去，我会跟你一起去。顺子、果邦，你们两个先进去。我和翠兰作为第二梯队，随后进去。不管你们前面打成什么样，过了半个小时之后，我们俩都会进去接应你们。嗯，过吧，走，兄弟们。
再往前走可能会有危险。
就追鬼子了，我刚才看见黑子了。什么？黑子？走，我们去看看。走顺子哥，黑子呢？黑子，顺子，起来！黑子，刚才我干掉了个鬼子大棍，可惜啊，你们都没看见。黑子，昨天怎么熬过的？昨天。
，报告郑总，我们发现了这个。一夜之间，大陆竟然找到了破阵之策。恐怕现在内田和麻生已经遭遇了不测。郑总，援军联系上了，带队的军官是松井勘介的手下长谷川。长谷川，他怎么又被启用了？可能是怀着雪耻之心来的吧。长谷川在山上住了这么长时间，都奈何不了这些猎人。他现在来有什么用啊？有，嗯，他之前只是跟错了人。正好我们现在需要新的力量来配合，马上联系他们，请他日夜兼程，连夜上山。嗨。这道防线，综合了前三道防线所有的优势，更加难过了。管他呢，一样打得个七零八落。黑子，没那么简单。老祖宗当初就是考虑易守难攻的条件，才会选择石门洞，更别说鬼子现在针对性的防备。我觉得吧，这小鬼子就是害怕了，要不然他咋又在外边加了三道屏障呢？哎，你说对吧，空妹？不。他们不光是为了阻挡我们，而是为了拖延时间。拖延时间？对，他们在等待援军。哪儿来的援军啊？不知道，有可能是青田县的，也有可能是别处的，反正是还没有到。我现在是明白了，为什么他们一定要固守石门洞，就是要等待援军，将我们合围在这里面。国邦，把所有的炸药都集合在一起，再分出一部分手榴弹。捆起来。我知道，炸弹该摆在哪儿。走，来，往这儿放。这边。哈哈，老猎王。哎，哎，这是炸药。来，慢点啊，慢点，慢点，慢点。这么多炸药。这得炸死多少鬼子？有多少炸死多少。国邦，找几个有经验的同志布置这些炸药。要是我预估没有错误的话，他们就是在等待援军，想要合围我们。你放心，我会亲自带人去办。顺子哥，你说这些炸药把小鬼子都炸成天以后，我们是不是就胜利了？那以后，以后啊，先等打下石门洞，夺回青龙山，再想以后吧。嗯，光打下石门洞是不够的。只要日寇在中国横行一天，就谈不上什么以后。作为青龙山上的猎户，赶走山上的鬼子就够了。可是作为一个中国人来说，是远远不够的已经布置的差不多了，好，全部布置完以后，留两个同志在这里，其他人迅速回去集合。是。准、啊、总，长谷川紧急电报。盘古川于下午四点到青龙山，马上去准备一下。嗨
同志们，猎户兄弟们，这两天我们接二连三的突破了鬼子的三道防线，好样的！现在我们要攻打的石门洞是猎户兄弟们的家园，但小鬼子缩在里面不肯出来，为什么？是因为他们怕了。我们都知道，打仗就会死人，就会有牺牲。但是两军交战，勇者胜。大牛、老罗、强盛排长，还有逝去的兄弟们，他们都在天上看着呢。为了我们的家园，拿出你们的杀敌本领，给小鬼子点颜色看看。顺子兄弟，什么都别说了。等这场仗打完，我们还活着的话，咱们再慢慢聊。